Itong aksidente ng nangyari sa akin ay talagang life-changing. Kasi hindi siya natatapos sa mismong araw ng aksidente lang. O sa lumipas na tatlong surgery. I have to adapt in my new normal life. Not only for a week, but for a lifetime. Dahil hindi lang physical na anyo ko ang napektuhan kundi mentally and emotionally din. So, watch until the end para sure na wala kang mamiss na kahit na ano. After accident, ito nga yung mga naging epekto niya sa akin. Number one is pagkahiya or low self-esteem. Napansin ko nun na nahihiya ko sa paligid ko, kikinakahiya ko ang sarili ko dahil ang pitina ko, ni ayaw ko makita o matitigan ng mga tao. Like pag may dadaan lang tapos mapapatingin sa akin or kapag nasa labas ako tapos tinititigan ako ng mga tao sa paligid ko. Ayaw na ayaw ko nun, nangliliit ako. Mas nararamdaman ko na hindi ako normal. Number two, pagiging mainitin ng ulo. Ewan ko ba pero napapansin kong madaling uminit ang ulo ko. Talagi akong aburido. May times pa nga na napagsasabihan na ako ng kapatid ko dahil sumusobra na ako. Naiintindahan ko naman yung point niya. Kasi buong araw na mainit ang ulo ko, wala naman siyang ginagawa para uminit ang ulo ko pero ewan ko ba hindi ko rin maintindihan ang sarili ko nun. Number three, isolation. I used to isolate myself. Mas gugustuhin ko pang magkulong noon sa bahay kaysa sumam sa sister ko para mamili ng grocery, ng gamot ko. May times rin na ayaw ako pumunta sa follow-up check-up, pero nagpunta pa rin ako. Di dahil sa tinatamad ako, gaya ng nasabi ko kanina, ayaw ko na nititigan ako ng mga tao. Tsaka mas gusto ko yung mag-isa. Pakaramdam ko mas makakaiwas ako sa stress sa labas. Alam mo yun, iwas lang ito kutya. Parang ito na yung pinakang naging way ko para protektahan yung sarili ko. Number 4, Hopelessness for my future. Hindi ko na masyadong iniisip yung para sa future ko. Pinanghinaan na ako ng loob kasi service ko lang naman ang past work experience ko before pandemic. So, paano ako makakahalap ng trabaho? Kung may makita man akong hiring, ang taas pa ng qualification, mababa naman ang sahod, ayoko na rin mag-take pa ng risk. Iniisip ko na hindi ako matatanggap dahil pinabali din na nga ako. Pinapangunahan ko na kaagad kahit hindi ko pa naman nasusubukan. Number 5, Emotional Disregulation. Nahihirapan akong hawakan ng emotions ko, ang tindi ng mood swings ko, pero pinakamadalas, irritable ako. May times na okay ako, tapos may marinig lang akong tunog ng motor, bigla na lang ako natutulala kasi nagpa-flashback sa... Alaala ko yung mga nangyari nung araw na naaksidente ako. At talagang paulit-ulit ko siyang naalala in detailed. Hindi ko rin alam kung kailan ito mawawala sa isipan ko. So lahat ng ginagawa ko sa sarili ko is puro katoksikan. Then, narealize ko lang na I'm too harsh with myself. Nandun yung sobra kong sinising sarili ko, yung limb ko sa mga nangyayari sa paligid ko. Naggawa ko pang ang hampasin ng sobrang lakas yung limb ko. Yun yung time na hindi ko na nakontrol yung sarili ko. Ang tingin ko sa paligid, madilim. Kahit saan ako tumingin, talagang madilim ang tingin ko sa paligid ko. Then, nung nahimasmasan na ako, tsaka ako naramdaman yung sobrang pain sa lim ko. Mga ilang week pa lang akong naoperahan nun. Sabi ko nun, ano ba itong pinagagawa ko sa sarili ko? Imbis na gumaling ako kagad, baka mas lalo ko pang mapalala ang sitwasyon ko. So, doon ako nagising sa mga pinagagawa ko sa sarili ko. Naisip ko na, hindi naman ako ganito dati. Go lang ako kahit mahirap ang sitwasyon or pinagdaraan ako dati. So ngayon, nagset ako ng goal ko. Why? Kasi ito ang magsisilbing compass ko para hindi ako maligaw. So, if naranasan mo yung mga pinagdaanan ko pero gusto mong makaalis sa sitwasyon na yan, here are my ways to, that helps me a lot to cope from it. Number one, Sunday Mass or Prayers. Maka-online Mass or hindi, okay lang. Ang mahalaga, maintindahan mo yung homily ni Father. Namnamin mo at paglilayan mo ang sermon niya dahil marami kang mauhulot na aral. Huwag mong isipin na nababali ko na dahil hindi ka naman pala atend ng misa pero ayan ka, nakikinig at umaaten. Hindi masama ang busugin mo ang iyong puso at kaluluwa ng mga salita at aral ng Diyos. Malaking tulong ito para mapagnilayan mo ang mga nangyayari sa iyo at para maghil ka na rin sa pain na nararamdaman mo. Number 2 Watch inspirational and motivational videos. Why? Kasi need mong buuhin ulit ang sarili mo. So, para magawa mo yun, kailangan mo ng inspiration. 
inspired ka na at the same time, motivated ka na rin gumawa ng mga bagay-bagay. At kapag may ganak na sa buhay mo, magagawa mo ng gawin ng mga susunod mong hakbang para sa sinet mong goal. Ang panonood din ng mga gantong klase ng videos ay makakatulong para mag-boost ang self-confidence na nawala sa'yo. Number 3, Meditation or Affirmation. Sister ko ang naging instructor dito, pero meron din naman sa YouTube nito. Ito ay makakatulong para ma-reprogram ang iyong isip at ma-relax ang iyong katawan. Please let me know if gusto niyong gumawa ako ng video for affirmation at para rin namit na yung sister ko. Para ka lang nag-cleansing, makakatulong ito para mapanatag ang iyong kaisipan at muling maibalik ang iyong self-confidence. Nakakatulong rin ito para maging efficient ka at consistent ka sa lahat ng bagay ng iyong ginagawa. Number 4, Physical Therapy. Hindi naman mahirap itong gawin dahil sustindi mo lang yung mga instructions sa'yo ng therapist mo. Kailangan willing ka na gawin ito dahil para hindi ka magkaroon ng problema sa pagiging consistent na gawin ito. Kailangan mong mag para palakasin ulit ang katawan mo para sa goal mo. Kung ang goal mo ay muling makalakad para makapagtrabaho ulit, mas kakailangan mo dito ng lakas. Kaya, dapat araw-araw ka nagte-therapy para sa agaran mong paglakas. Number 5, pagkilos sa bahay. Okay. Maaari mo itong gawin basihan kung malakas ka na o hindi pa. Nakakatulong rin ito para mabilis kang maka-adapt sa iyong new normal life. At dahil nakakagawa ka na rin ng mga gawain bahay, nabubus mo na rin ang self-confidence mo. Bukod sa nalilibang ka na, naiiwasan mo pang mag-isip ng mga negative thoughts. Number 6, Vlogging or other social media activities. Itong pag-vlog ko ang pinaka naging pastime ko. Sa una, nahirapan talaga ako kasi mahihain ako. Pero hindi ko akalain na itong pag-vlog ko ang pinakang makakapag-boost ng self-confidence ko. At natulungan rin ako nito na lumabas sa shell ko. Kaya ikaw, huwag ka matakot na mag-try ng bago sa'yo. If di mo trip ang vlogging, mag-focus ka sa kung saan ka magaling or kung ano mo yung bago na gusto mong itry. Kung minsan, hindi mo malalaman ng isang bagay kung hindi mo susubukan. Malay mo yan pala ang passion mo. Kaya kung ikaw ay dumaranas ng naranasan ko after the traumatic accident, sana ay nakatulong sa'yo ang video na ito para ma-overcome at makapag-umpisa ka na rin makamove forward. Huwag kang matakot na lumabas sa comfort zone mo. Huwag mong hayaang limitahan ka ng mga pangit na nangyari sa'yo. Kung buka ng bago, anong malay mo? Baka yan pang ang buong sa'yo. Bago ko tapusin ang video na ito, salamat sa ating mga loyal viewers at sa ating 70 subscribers. Muli, maraming salamat sa inyong suporta, mga Lodi. Please comment down below kung ano ang next video na gusto nyong i-upload ko. At sa mga gusto mong pa-shout out, comment lang po kayo. I hope na marami kang napulot na aral sa video na to. Kung nagustuhan mong video na to, just hit the thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and hit the notification bell all para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Always remember, opportunities don't happen. You create them. Thanks for watching and see you in my next video. Bye!